हेलो एंड वेलकम स्वागत है आज के इस वीडियो में अगर आप क्लास ट्वेल्थ के बाद कोई भी जानकारी पाना चाहते हैं या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं जैसे पॉलीटेक्निक बी एस सी बी यूपीटीयू अदरवाइज कोई भी इंट्रेंस एग्जाम निकालना चाहते हैं या उसमें स्टडी करना चाहते हैं तो इसके लिए जॉब नॉलेज चैनल पर जाए वहाँ पे आपको हमारे द्वारा स्टडी कराया जाता है आप वहाँ से निकाल सकते हैं आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं भौतिक विज्ञान फिजिक्स जो टॉपिक लिया गया है ये टॉपिक है पी एन संधि डायोडो से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ की कार्यविधि कैसे करते हैं तो यहाँ पे आज हम कार्यविधि बताने वाले हैं जो पी एन संधि डायोडो से पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए है अर्ध तरंग दृष्टिकारी नहीं है ये पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के लिए बताया जा रहा है और ये सभी बोर्ड एग्जाम के लिए है तो चलिए क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ले लेते हैं उसके बाद हम उसको बताएंगे कैसे कार्यविधि करना है प्रश्न आपके सामने है पी एन संधि डायोडो का प्रयोग करते हुए पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ चित्र बनाइए इसकी कार्यविधि भी लिखिए अब बता दिए कब कब आया है ये 2009 में आया है 10 में 11 में 15 में और 18 में तो यहाँ पे वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ईयर ये पूछा गया है तो इसको ध्यान में रखते हुए इसको कैसे करना है मैं इसको आज बता देता हूं इसके साथ साथ एक इसमें क्वेश्चन और आता है जो आता है अर्ध तरंग दृष्टिकारी एक पूर्ण तरंग दृष्टिकारी आता है और एक अर्ध तरंग दृष्टिकारी आता है तो इन दोनों को ध्यान में रखना है क्योंकि ये दोनों में से कोई एक आने का इस बार चांसेस बनता है तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी को इसको अगर अच्छे से समझ लेते हैं तो अर्ध तरंग दृष्टिकारी आप आराम से कर लेंगे तो शुरू करते हैं पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह से मैं और भी आपको अभी टिक देने वाला मैं यहाँ पे कुछ बना देता हूँ उसको कैसे कैसे बनाना है वही चीजें अगर इसमें लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा की मैं क्या एग्जाम्पल दिया जैसे मैं क्या करता हूँ यहाँ पे एक छोटा सा इस तरह से बना लेता हूँ ये देखिए मैंने बना लिया ऐसे कर लिया और यहां से मैंने इस तरह से इसको कर दिया फिर उसके बाद इसको फिर से इस तरह से कर देते हैं ये देखिए मैंने कर लिया फिर इसको भी ऐसे कर देते हैं और ये देखिए कर दिया फिर मैंने ऐसे मिला दिया तो यहां पे क्या बना कप और प्लेट बना अब ध्यान से समझिएगा मेरी बातों को मैंने पहला चीज क्या किया मैंने पहले चीजें इस लाइन को खींचा पहले लाइन हो गया तो इसको लिखेंगे पहले मैंने ऐसे किया फिर सेकंड लाइन मैंने क्या किया ये किया इस तरह से मैंने किया तो जो जो चीजें मैं यहां पर करता आ रहा हूं वही चीजें आपको लिखना पड़ेगा अगर वही चीजें आप लिखते हैं तो आप, आपको चित्र ध्यान में रखना है क्या ध्यान में रखना है जो मैं अभी आपको चित्र फिजिक्स का दिखाऊंगा वही चित्र को देखना है उसी चित्र में जैसे जैसे मैं फिगर बनाऊंगा वैसे आपको करते जाना है तो देखिए ये है वो चित्र इस चित्र को आपको माइंड में कर लेना है कि पहले मैंने ट्रांसफार्मर बनाया ट्रांसफार्मर यहाँ पे ए धनात्मक है बी ऋणात्मक है और यहाँ हमारा संधि डायोड तो जुड़ा हुआ है और ये निवेशी बोल्टता एसी के साथ जुड़ा हुआ है ठीक एसी है ये डीसी नहीं एसी न्यूएस वोल्टता के साथ जुड़ा हुआ है साथ में इस तरह से जैसे जैसे फिगर मैंने बनाया वही चीजें आपको लिखना है अगर ये टोटल का टोटल कैसे बना ये चीजें लिख देते हैं तो पूरे के पूरे थ्योरिकल आपको याद हो जाएगा कि हमें करना कैसे है ठीक चलिए बताना शुरू करते कि हमें कैसे लर बताना हम शुरू करते हैं आपको कितना लिखना है वही चीजें यहाँ पे ध्यान देना है और मैंने जो अभी चित्र बनाया था कि किसी भी चित्र के माध्यम से हमें लिखना कैसे है उसी चित्र को ध्यान में रखते हुए लिखना है तो मैं यहाँ पे जो लिखा हूं ये दिखाता हूं साथ में मैं एक चित्र भी बना रखा हूं अभी आगे आपको दिखा देता हूं आपको लिखना है पी एन संधि डायोड पहला हेडिंग रहेगा पी एन संधि डायोड क्या है पहले इसकी परिभाषा हमें लिखना पड़ेगा ठीक देखिए क्वेश्चन में क्या था पी एन संधि डायोड का प्रयोग मतलब पहले इसकी परिभाषा हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि ये पांच अंक के प्रश्न आने वाले हैं अगर पांच अंक आपको तैयार करना है तो सबसे पहले जो पूछेगा उसका आपको परिभाषा लिखना पड़ेगा तो मैं पी एन संधि डायोड हेडिंग डाल दिया इसका परिभाषा क्या है ध्यान से समझिएगा जब एक पी प्रकार के अर्ध क्रिस्टल को किसी विशेष विधि द्वारा एन प्रकार के अर्ध क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है तो जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं वह संधि डायोड कहलाते हैं अगर ये चीजें समझ में नहीं आया तो चलिए इसको एक चित्र के माध्यम से हम समझा देते हैं तो चलिए उसी परिभाषा को हम चित्र के माध्यम से याद करेंगे कि पी संधि डायोड हमारा क्या है मैंने क्या बताया था जब एक पी प्रकार के अर्ध तो मैं यहां पर एक ले लेता हूं पी प्रकार के अर्ध चालक हमारा पी प्रकार के अर्ध इसमें अर्ध में ले लेता हूं ठीक ये हो गया पी प्रकार के कोई अर्ध है ठीक है क्या था जब एक पी प्रकार के अर्ध चालक विशेष दीदी द्वारा किसी एन प्रकार के अर्ध चालक के साथ जुड़े हैं मान लीजिए ये एन प्रकार के अर्ध चालक है ये पी प्रकार के हैं और ये एन प्रकार के हैं ठीक इसमें क्या है इसमें ऐसे है ठीक ध्यान से समझिएगा कोई ज्यादा कठिन नहीं है 
बहुत ही सरल है ये ठीक ये पी प्रकार के है ये अन्य प्रकार के दो क्या है संधि क्या है अर्ध चालक है ठीक तो मैंने क्या परिभाषा बताया मैंने बताया जब एक पी प्रकार के अर्ध चालक क्रिस्टल किसी विशेष द्वि द्वारा एन प्रकार के अर्ध चालक क्रिस्टल के साथ जोड़ दिया जाता है मतलब इसको किसी विशेष विधि द्वारा अगर जोड़ दिया जाता है मैंने क्या किया एक जोड़ दिया तो ये जो जोड़ा जाता है ठीक है ये क्या है एक स्थान है जिस स्थान पर क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं क्रिस्टल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं उसी को हम संधि डायोड कहते हैं ये हमारा है संधि डायोड मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छे से याद हो चुका होगा जब एक पी प्रकार के अर्धचालक एन प्रकार के अर्धचालक किसी विशेष दूध द्वारा किसी समान पर जुड़ते हैं तो उसी को संधि डायोड कहते हैं ठीक चलिए आगे समझते हैं आगे आपको लिखना है इस संयोजन को संधि डायोड कहते हैं यहां तक लिख लेंगे इसके आगे फिर पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में हमें पूर्ण तरंग दृष्टिकारी लेना है उसको लिखेंगे पूर्ण तरंग दृष्टिकारी में निवेशी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के दोनों अर्धचालकों के दौरान निर्गत धारा प्राप्त होती है चलिए इन सभी का मतलब और आगे जो परिभाषा है उसको भी हम एक चित्र के माध्यम से बताना शुरू करेंगे तो देखिए ये है चित्र इस चित्र का नाम क्या है नाम देख लीजिए इसी चित्र के माध्यम से मैंने आपको बताया था कि किसी भी चित्र को मैंने कैसे कैसे किया वही चीज करना ही आपका यहाँ पे पूरा लिखावट बनेगा थ्योरी का तो थ्योरी को अगर लिखना है जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिया ये टोटल तो इस टोटल को मैंने कैसे लिखा इस टोटल को मैंने जो जो यहाँ पे कार्य किया गया जैसे जैसे इस फिगर को बनाया गया वैसे वैसे मैं लिखता गया लिखता गया इसी तरह से आपको भी बोर्ड एग्जाम में पहले बना लेना है और आपने जैसे बनाया उसी चीज को लिखना है ठीक सबका नाम देख लीजिए ये एसी निवेशी बोल देता है और ये ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे डी और डी वन डी टू क्या है संधि डायोड जुड़ा हुआ है ए बी के साथ ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ है और आर एल आर एल हमारा क्या है लोड प्रतिरोध है और ये बोल्ट निर्गत बोल्टता है ठीक इस तरह से दो हमारा एक अलग और एक अलग क्या बन रहा है हमारा पे यहाँ पे हमारा दो कुंडली बन रहा है पहली कुंडली दूसरी कुंडली ये दो कुंडली अलग अलग है ठीक तो मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे बता दिया कि किसका नाम क्या है उसी के अनुसार हमें बनाना है और दूसरी चीज ये भी ध्यान देना है कि निवेशी बोल्टता हमेशा इस तरह से जाती है ऊपर से नीचे तक ठीक और निर्गत बोल्टता निर्गत बोल्टता केवल ऊपर की तरफ जाती है तो ये चीजें भी आपको ध्यान देना है इसकी भी जिक्र हमें थ्यूरी में करना पड़ेगा जब हम लिखेंगे ठीक तो इतना आपको समझ में आ गया चलिए थ्यूरी कैसे लिखेंगे उसके आगे समझिए फिर आगे हम लिखेंगे इसमें दो संधि डायोड इस प्रकार प्रयुक्त किए जाते हैं कि पहला डायोड धारा के पहले आधे चक्र का दृष्टिकरण करता है तो दो संधि डायोड मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे दो संधि डायोड है पहले आधे चक्र के यहाँ पे जब लगाएंगे तो पहले आधे चक्र में ये रुक जाता है चाहे इधर से चक्र लगाएंगे चाहे इधर से चक्र लगाएंगे अगर धारा यहाँ से ट्रांसफार्मर की धारा यहाँ से अगर बहेगी तो पहला संधि डायोड मिलेगा यहाँ से भी अगर बहेगी तो पहला संधि डायोड मिल जाएगा ठीक वही चीजें मैंने यहाँ पे लिखा है फिर आगे क्या है और दूसरा डायोड दूसरे आधे चक्र का चित्र में दिखाया गया मैंने वही चीज बताया कि अगर नीचे से भी लेंगे तो भी डायोड हमारा मिलेगा फिर एसी स्रोत को एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली से जोड़ते हैं देखिए क्या पे ये जो एसी है एसी एक ट्रांसफार्मर के साथ मैंने क्या किया निवेशी बोल्टता को जोड़ दिया इसका नाम क्या है निवेशी बोल्टता जो कि एक ट्रांसफार्मर से जोड़ा हुआ है क्लियर है अब आगे क्या लिखना है आगे हमारा लिखना है तथा द्वितीय कुंडली के सिरो ए व बी के बीच दोनों डायोडो एक तथा दो के बीच के पी क्षेत्रों को जोड़ा जाता है मतलब समझिए द्वितीय कुंडली क्षेत्र हमारा द्वितीय कुंडली क्षेत्र ये वो ए के साथ हमारा जुड़ा हुआ है और ये बी के साथ हमारा जुड़ा हुआ है ठीक एक यहाँ पे जुड़ा हुआ है और एक यहाँ पे ए के साथ और बी के साथ जुड़ा हुआ है तो जो चीजें मैंने यहाँ पे चित्र में बनाया वही चीजें मुझे लिखना है और इससे लिखने के पांच अंक मिल रहे हैं और इस चित्र को ध्यान में लगा लीजिए हमें कैसे बनाना है माइंड में कर लीजिए चलिए आगे भी बता देते और क्या क्या लिखना है आगे आपको ये सब भी लिखना है तो ये सब जितना भी मैंने लिखा हुआ है इन सभी का पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन में दे, दे दूंगा वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं तो पीडीएफ फाइल अगर पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए आगे भी समझ लीजिए मैं क्या बता रहा हूं फिर आगे लिखना है एन क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है जो मैंने चित्र में बताया था लोड प्रतिरोध आर मैंने बताया था लोड प्रतिरोध जो सेकेंड वाला था को द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास सेंटर ट्रैप टी तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ देते हैं चलिए दिखा देते हैं तो मैंने लिखा था एन क्षेत्रों को आपस में जोड़ दिया जाता है लोड प्रतिरोध आर एल यह है लोड प्रतिरोध आर एल को द्वितीय कुंडली यह है द्वितीय कुंडली द्वितीय कुंडली के केंद्रीय निष्कास टी टैप हमारा टी टैप दिख रहा है ये बीच में निष्कास सेंटर टी टैप तथा एन क्षेत्रों के बीच जोड़ते हैं यहां तक लिखेंगे फिर आगे लिखेंगे हम 
आगे लिखेंगे निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान जब ट्रांसफार्मर का सिरा ए सिरे टी के सापेक्ष धनात्मक तथा बी सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तब डायोड एक अग्र अभिनत होता है और दूसरा धारा प्रवाहित होने देता है चलिए फिर दिखा देते हैं तो मैंने आपको यहाँ पे बताया निवेशी वोल्टेज के पहले आधे चक्र के दौरान जब ट्रांसफार्मर ए सिरा ए सिरा ट्रांसफार्मर टी के सापेक्ष क्या है धनात्मक तथा बी सिरा बी सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक ए सिरा धनात्मक टी के सापेक्ष और बी सिरा टी के सापेक्ष ऋणात्मक होता है तब डायोड वन अग्र अभिनत होगा और धारा प्रवाहित होने देगा सेम उसी प्रकार से आगे करेंगे जबकि डायोड दो उत्क्रम अभिनत होता है और धारा प्रवाहित नहीं होने देता है अतः लोड प्रतिरोध आर में धारा सी से डी की ओर बहती है चलिए इसको भी समझा देते हैं तो मैंने आपको क्या बताया जब डायोड वन ये डायोड वन है ये डायोड टू है जब डायोड वन अग्र अभिनत होता है तो ये धारा प्रवाहित होने देगा जब डायोड वन अग्र अभिनत होगा ध्यान से देखिएगा क्या मैंने बताया अग्र अभिनत अगर होगा तो ये धारा प्रवाहित होने देगा और डायोड अगर टू ये उत्क्रम अभिनत होगा तो धारा प्रवाहित नहीं होने देगा ठीक ये चीजें मैंने बताया फिर आगे मैंने क्या बताया आगे मैंने बताया लोड प्रतिरोध आर एल में लोड प्रतिरोध आर एल में धारा सी से डी की तरफ बहता है ठीक ये हमारा है डी सी से डी की तरफ इस तरह बढ़ेगा ठीक इस तरह से धारा फिर इसके बाद सेकंड चक्कर आ जाएगा इस तरह से फिर इस तरह से सेकंड चक्कर हमारा इस तरह से सेकंड चक्कर चलना शुरू हो जाएगा तो फिर क्या लिखेंगे प्रवाहित होती है फिर आर आर एल में पुनः सी से डी की तरफ धारा की ओर बढ़ने लगती है ठीक आगे देखिए उसके बाद हमें लिख देना है अतः अब डायोड वन उत्क्रम अभिनत तथा टू अग्र अभिनत होता है अब धारा डायोड टू में से प्रवाहित होती है तथा आर एल में पुनः धारा सी से डी की ओर बहती है इतना ही आपको लिखना है अगर इतना आप लिख लेते हैं तो पूरे के पूरे पांच अंक देने से कोई नहीं रोकेगा पूरा अंक आपको मिल जाएगा साथ में आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा चित्र के साथ आपको जितना मैंने यहाँ पे थ्योरी बताया थ्योरी भी आपको लिखना पड़ेगा थ्योरी मैंने समझा भी दिया कि कैसे आपको लिखना है चित्र के माध्यम से बस आप चित्र को ध्यान में रखिए अगर चित्र आपको याद है तो आप आसानी से बना सकते हैं तो चित्र का साथ में इन सभी का मैं पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा वहां से भी आप देख सकते हैं या अपने बुक में भी देख सकते हैं जहां से आप पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि इस तरह से मैं और भी आपको अभी टिक देने वाला हूँ मिलते हैं कुछ ऐसे वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत